നമസ്കാരം ആദ്യമേ ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നലെ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇറങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടാതെ കണ്ട ഓഡിയൻസും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസസും അതിഭീകരമാണ് സോ ഇത്രയും നാളും എനിക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒരു ടീച്ചർ വിട്ടിട്ട് കുറേ നാളുകൾ ഇൻഫാക്ട് എനിക്കൊന്ന് വൺ ഇയർ ആയി തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോൾ അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറേ കമൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് അതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു പുതിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നാല് മിനിറ്റ് ധൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയിലർ പുറത്തു വിട്ടു അതും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കാരണം അത് മികച്ച രീതിയിൽ നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രം ദ ഹോൾ ടീം ഓഫ് ജനഗണമന ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്കൊരു കൈഡി തരികയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ റെസ്പോൺസസ് അപ്പോൾ ജനഗണമന ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ ഹോൾ ടീം എന്നിവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതും എല്ലാം ഈ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോട്ടീവ് ഇൻഫാക്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നേരെ റിലീസിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇൻഫാക്ട് എനിക്കൊരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് സംതിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു വിൻഡോ പീരീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ഓൾ ഫോർ യു താങ്ക് യു ആ ആദ്യമേ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് അലോങ് വിത്ത് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ലിസ്റ്റിൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ലിസ്റ്റിൻ ശിവൻ സുപ്രിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ റിപ്പ രാജു ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഐ ആം ദ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹമാണ് റൈറ്റർ ഷാരിസ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഡിജു ജോസ് ആൻഡി നമ്മുടെ മെയിൻ കോർ പൃഥ്വിരാജ് ആൻഡ് സുരാജ് ഏട്ടൻ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന ആക്ച്വലി ആ കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം വലിയ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളാരും ഈ പറഞ്ഞ ട്രിപ്പിൾ ആറ് കെ ജി എഫ് ഇതുമായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇൻഫാക്ട് ഇതൊരു ചെറിയ സിനിമ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഒരു കഥയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോപ്പ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് പുതിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതിന് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ വേറെ എന്ത് പോകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാടാണ് നമുക്കിനി വേറൊരു കോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഡെപ്ത്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഗ്ലിംസസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്നീക്ക് പീക്ക് അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ നാല് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഒരു ട്രെയിലർ കോണ്ടൻറ്റ് തന്നെ വിട്ടത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേര് ഇൻറ്റേർണലി തന്നെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് വേണോ നാല് മിനിറ്റ് ട്രെയിലറൊക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ലോങ് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ലിറ്ററലി അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ കുറേ ധാരണ കിട്ടും എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കുറേ ഗ്ലിംസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സേ രണ്ട് മിനിറ്റോ രണ്ടര മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ വിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടും ആസ് ഇൻ എന്തായിരുന്നു അത് മനസ്സിലായില്ല ഇത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഒരു സീൻ എടുത്ത് വളരെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇൻഫാക്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വർക്ക്ഔട്ട് ആയി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ തന്ന റെസ്പോൺസിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നേരത്തെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു
എനിക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള അതായത് അത് വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ അസിൻ നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ സീനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ആ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ട്രെയിലർ അത് എന്തിന് വിട്ടു എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ആ അതെ അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വിജയിക്കണം എന്നാലേ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരും ആ ചോദ്യം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഉണ്ട് അത് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഉത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജു തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വിജയിച്ചാലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെക്കൻഡ് പാർട്ടുള്ളൂ അത് ഏതൊരു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോലും അത് പറയണോ എന്ന് ആലോചിച്ച സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ അത് മുന്നിൽ വന്ന് അത് വളരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ആ മൊമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളെ അത് ഇൻഫാക്റ്റ് ആ മൊമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി പീക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് രാജു വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും ഷാരിസും കൂടെ രാജുവും ലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും കഥ പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഒരിക്കലും തിയേറ്റർ പോലും സിനിമയിലില്ല ഐ മീൻ പിക്ചറിലെ ഇല്ല തിയേറ്റർ പോയിട്ടൊരു സിനിമ പോലും മനസ്സിൽ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് തിയേറ്റർ പടമല്ലേ ശരി നമുക്കിത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ആ കഥയിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു സോ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തതും പ്രൊഡ്യൂസർ ആയപ്പോൾ സോ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് റിയലി പ്രൗഡ് ബാക്കി ഇനി പ്രേക്ഷകരാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പാട് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങളാണ് തരുന്നത് അത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടിന് അതെ അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സീനാണോ ഉദ്ദേശം അതോ സിനിമയാണോ ഉദ്ദേശം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കരുത് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ കാര്യം സിനിമയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സീനായിട്ട് വിട്ടതും അതിന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ അപ്പൊ എന്ന് കരുതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മറ്റേയാൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത ഇന്ന ആൾ എന്താ തെറ്റാ ചെയ്ത അങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ തോന്നിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ ഇൻഫാക്ട് അതൊരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു സീനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലിയർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തിരക്കഥ കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫേസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥയ്ക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്ന സീനുകളും കഥ സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിജോയോടും ഷാരസിനോടും ചോദിച്ച ചോദ്യമായി ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അന്ന് അവരോട് ചോദിച്ച അല്ലെ ഈ ഇപ്പം ഈ ലൂസിഫറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി വൺ ആൻഡ് ടു കെ ജി എഫ് വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പോൾ ഇത് ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ വലിയ പടങ്ങൾ വലിയ സിനിമകൾക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വെറുതെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അന്ന് ചോദിച്ചാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്താണ് ഈ കഥ ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ തുടർച്ച എന്താണെന്നുള്ളതൊരു ഒരു ഐഡിയ ഐഡിയ അല്ലൊരു കഥ പോലെ എന്നോട് ഷാരസും ഡിജോയും പറയുകയും അതിൽ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം തോന്നുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ചില സീനുകളും സീക്വൻസുകളും കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗ്ലിംസസ് നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളമ്മനെ ആ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഈ എന്തിനാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ സീനുകൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാണിച്ചതെന്ന് അതൊരു അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളതിന് കാര്യമല്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമ
ശരിക്കും എന്നോട് ഷാരിസും ഡിജോയും കൂടെ വന്ന് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് മറ്റേ കഥാപാത്രം ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് രാജുവിനോട് പോയി പറ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് അത് ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെന്ന് രാജുവിനോട് കഥ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രി രാജു എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു അണ്ണ ഞാനൊരു കഥ കേട്ടു ഇതിൽ നിങ്ങളാണോ പൃഥ്വിരാജ് അത് ഞാനാണോ പൃഥ്വിരാജ് പിന്നെ അതൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പുള്ളി തന്നെയാണ് ആര് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്നത് വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് മറ്റാരുന്നു ഇഷ്ടം തരുന്നില്ല സത്യം പറയാലോ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമയല്ല ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമയല്ല ഇതൊരു സാമൂഹിക സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടീസറിലും ട്രെയിലറിലും കണ്ട എന്റെ കഥാപാത്രം എന്റെ ക്യാരക്ടർ വലിയ രീതിയിൽ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും നീതി ലഭിക്കാതെ വ്യവസ്ഥിതിയാൽ വളരെ അൺഫെയറായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ദേഷ്യവും അതിൻ്റെ വെഞ്ചൻസും എല്ലാം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയോട് അത്തരം മനോഭാവമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ടീസറിലും ട്രെയിലറിലും കണ്ട ആ ഡയലോഗ്സും ആ സീനും എല്ലാം ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ജനഗണമന എൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട പൃഥ്വിരാജ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് പറയരുത് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല സിനിമ ഇതൊരു സോഷ്യൽ സിനിമയാണ് സാമൂഹിക സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ കോൺഷ്യൻസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നർച്ചർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർടൈനറാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ഈ സിനിമ തരുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഹുക്കുള്ള സിനിമയാണ് കാരണം ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ട് കൈയടിച്ച് കൈയടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലെ പല പോർഷൻസിലും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈയടിച്ച് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മറന്നിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഫോൺ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും മീഡിയ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും ഞാനങ്ങനെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വളരെ സ്പെറാഡിക്കായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഭവമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനത്തെ സിനിമയാണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സിനിമയാണോ എന്നെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അന്ത്യമാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്ററാണ് ഷാരസ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നത്തെ കണ്ടംപററി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷങ്ങളിലുള്ളത് ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബുവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഒരു മണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹരിത രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു സിനിമയാണത് വളരെ ചെറിയൊരു സിനിമ പക്ഷേ വലിയ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞത് ജനഗണനയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഒരു കൊടിയുടെയോ ഒരു ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു നേതാവിൻ്റെയോ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമല്ല മനുഷ്യരുടെ രാഷ്ട്രീയം കഥയായി ഭവിക്കുക എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ മിനിസ്ക്യൂളാണ് ഒരിക്കലും വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ പറയാൻ മാത്രം അത്രയും അത് എഴുതാനുള്ള അറിവുള്ള ആളുകളല്ല ഞാൻ പക്ഷേ സാധാരണ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ രാഷ്ട്രീയം അത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനുണ്ടാവും അതൊരിക്കലും പൊളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇലക്ടോറൽ ഓർ പാർലമെൻ്ററി പൊളിറ്റിക്സ് ആ സംഭവം ഇതിലില്ല ഇതൊരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിക്ഷൻ
ഇതിൽ കാണുന്നില്ല അല്ല ഷാരിസ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പല പല ഷെയ്ഡ്സും അവർ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഈ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് വിളിച്ച് പറയണ്ടേ അതായത് സത്യം പറയാലോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വളരെ നന്നായി ആക്ച്വലി എൻ്റെ മകൻ്റെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പല സ്ഥലത്തായി നടക്കുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം ഇൻഫാക്ട് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുമല്ല അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഇത് അതേപോലെ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സിനിമ കൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ പോയി പോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഡയലോഗ് പറയണമെന്നോ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഷാരിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് വരുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർക്ക് തോന്നുന്ന വികാരമാണ് അത് അത് ഷാരിസിൻ്റെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ആസ് ഇൻ ഞാനും നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല സിനിമ എൻ്റർടൈനറാണ് എൻ്റർടൈനേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുക എൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തരിക ഒരു ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുക അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ പലരും ആ ബ്ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അത് ആ കിക്ക് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം അതെ അത് സിംഗിൾ ഷോട്ടാണ് അത് ആ ബ്ലാസ്റ്റ് റിയൽ ഒറിജിനൽ ബ്ലാസ്റ്റുമാണ് അത് വി എഫ് എക്സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സോ ഒന്നും അല്ല അപ്പം ഡിജോ ഒന്നിങ്ങനെ തലേ ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തലേ ദിവസം എന്നോട് ഷോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് രാജു അല്ല ആക്ച്വലി പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളാ പറയുന്നത് സുരാജായിട്ടുള്ള പറയാം കാര്യം സുരാജിലന്ന് ഡബ്ബിങ്ങിന്റെ സീക്വൻസിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുരാജ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുക അല്ല അത് ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര കാര്യം അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഷോട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പം മാസ്റ്ററെ നമ്മൾ എക്സ് വിളിക്കുന്നു എല്ലാവരും ആ ഷോട്ടിന് വരുന്നു അപ്പം മാസ്റ്ററോട് പറയാണ് തലേ ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ വരുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജ് സാർ എങ്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റി മാസ്റ്റർ പൃഥ്വിരാജ് വീട്ടിലുണ്ടാവും സാർ എനിക്ക് പാക്കണോ പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റി സാർ ഇത് റോമ്പർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ല അതാണ് റിയാലിറ്റി എവിടെ സാർ എനിക്ക് അല്ല അതാ റിയാലിറ്റി മാസ്റ്റർ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അതായത് സാർ നീങ്ങ ഇപ്പടി എല്ലാമേ ചൊല്ലും അത് പണതൊക്കെ അപ്പുറവും എനിക്ക് വേല കിടക്കില്ല ഇതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റ് അത്ര അടുത്താണ് അത് അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ മാസ്റ്റർ ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ രാജനും ബ്രോ ഫ്രീ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ ആ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ സുരാജിനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് റഫറൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് രാജുവിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു രാജു ആ ഓക്കെ എല്ലാം റെഡി അല്ലേ എത്ര പോകുമ്പുണ്ട് നാല് അറുന്നൂട് അല്ല അതാണ് റിയാലിറ്റി അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും റിസ്ക് ഉള്ളത് ആ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കപ്പോ കറക്റ്റ് രാജു വരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ പിറ്റേ ദിവസമായി സീൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഏറെക്കുറെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് എടുക്കാറായപ്പോഴത്തേക്കും രാജുവിനെ അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോ ബ്രോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ രാജു ഞാൻ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് മാസ്റ്റർ വരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് സത്യം പറഞ്ഞ രാജു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് വരുന്നു കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും അതിന്റെ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ പതുക്കെ വിടുന്നതായിരിക്കും ആ ഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇൻഫാക്ട് വി എഫ് എക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ വി എഫ് എക്സ് ടീമും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് കേട്ടോ മാക്സിമം അത് ലൈവ് ആക്കണം വി എഫ് എക്സ് ഇല്ല പക്ഷെ അത് ലൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹോൾ ടീമിന്റെ എഫേർട്ട് ആ ഷോട്ടില
കത്ത പതിനാറായിട്ട് പൊട്ടിക്കു അല്ല ആ ഷോട്ടിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര റിസ്കി ഷോട്ടാണ് ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജുവിന് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും റിസ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിസ്കിന് ഒരു ഒന്നും പറയാനില്ല കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല റിസ്ക് ഇസ് റിസ്ക് അപ്പം അത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല ഇത് മാക്സിമം ഇത് തന്നെ ഇന്ന് വരാൻ താമസം അതുകൊണ്ടാ ഇത് പഠിക്കണ്ടേ ഇത് അല്ലെ ഏതോ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ എന്തോ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായില്ലേ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നെ ഈ ഞാൻ അഗൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു ദേവി ഇത് സിനിമയിലെ സിനിമ അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യരുത് സിനിമയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്നൊരു സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് ആ ആ കഥാപാത്രം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ ക്യാരക്ടർ ആ മൊമെൻറ്റിൽ അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേഷനും വെഞ്ചൻസും ദേഷ്യവും അയാൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിനോടും വ്യവസ്ഥിതിയോടും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അയാളുടെ അതുകൊണ്ട് ആ ക്യാ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പോലീസുകാരെ ഇടിച്ചാൽ പൃഥ്വിരാജ് ജീവിതത്തിൽ പോലീസുകാരെ ഇടിക്കാറുണ്ടോ എന്നാരും ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യരുന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അതിന് അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ ആവർത്തിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം വ്യവസ്ഥിതിയാൽ ഭയങ്കരമായി ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറും ട്രെയിലറും കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിനോടും വ്യവസ്ഥിതിയോടും ഭയങ്കരമായ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ആങ്കറും അയാൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ വേറെ ഞാൻ വേറെ അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത് സ്ത്രീകളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സിനിമ പൃഥ്വിരാജ് വിട്ടു നല്ല ഉഗ്രൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ഹെഡ്ലൈൻ ആയിട്ട് വരും ഇനി കോമഡി അടിച്ചിട്ട് ഇതാ പറഞ്ഞ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട് നേർക്ക് നേർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനഗണമനയിൽ പൃഥ്വിരാജും സുരാജും ഞാറമ്പൂടും തമ്മിലുള്ള മുഴുനീള കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരാശരാവും കാരണം ഈ കഥ വേറൊരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള കഥയാണ് സത്യത്തിൽ മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെയും സുരാജിൻ്റെയും നമുക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന കഥയല്ല ജനഗണമനയുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അങ്ങനൊരു കോമ്പിനേഷൻ സിനിമ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് സെക്കൻഡ്ലി ഈ മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു തെറ്റായ പദപ്രയോഗമാണ് അങ്ങനെ മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല രണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സീനിൽ എന്നാൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് തൊപ്പിച്ച് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സീനിൽ ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ നോക്കുമോ അതോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് സീനിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മത്സരം ഒരിക്കലും അത് ഈ വെറുതെ ഒരു ഭംഗിവാക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച സിനിമ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ അങ്ങനെ പറയാനേ ഉള്ളൂ ഇൻ റിയാലിറ്റി അത് നടക്കില്ല കോമഡി ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു പോലുള്ള സിനിമകൾ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും സീരിയസ് കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഹ്യൂമർ സിനിമകളാണ് ഹ്യൂമറാണ് ജീവവായു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയുക എൻ്റെയും പടം വേൾഡ് വൈഡായി വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ പൃഥ്വി
ആ അത് എ സി പി അടുത്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കൊടുത്തത് എ സി പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഇതിപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ആർ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം കുതിരയൊക്കെ ഓടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതാണ് പിന്നെ ഗ്രീൻ മാറ്റ് എനിക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ജനഗണമന എന്നുള്ള ഇട്ടത് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് മൂന്നാല് ലക്നൌ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു നാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് കവർ ചെയ്തു അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ മിക്ക ജില്ലകളും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടി പക്ഷെ സിനിമ തീർക്കാൻ രണ്ടു വർഷം എടുത്തു അല്ലെ അതെ അല്ല അത് ആക്ച്വലി കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇൻഫാക്ട് ആദ്യം വന്ന ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇട്ടത് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുമ്പ് എല്ലാം ശുഭമാകും പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല ഫൈനലി ട്രെയിലർ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കഥയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആ ടാഗ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ തോന്നും അതുപോലെ വേറെ ഒരു സിനിമ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഭയങ്കര ആപ്റ്റായിട്ട് വരും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ടൈറ്റിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വരണം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു ജനങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ട്രൂ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ആന്തമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈസാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ആരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു റൈറ്ററാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ജനഗണമന നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരാൾ നിന്ന് ആന്തം പാടുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക അതൊരു കോറസ് ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളിരുന്ന് ജനഗണമന പാടുന്നതും നമ്മൾ ആറുപേര് പാടുന്നതും നമ്മളെല്ലാവരും പാടുന്നതും ആ പാടുകയല്ല അത് ആലപിക്കുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് പോലൊരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പാടുന്നു അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയോ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് ആലപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി അതാണ് ജനഗണമന എന്ന വാക്യാർത്ഥം ഈ സിനിമയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനൊരു പാരലൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയും ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരു സിംഗിൾ ഓഡിയൻ വ്യൂയിങ് അല്ല ഇതൊരു ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിയേറ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം കാണേണ്ട സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൗഡ് വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണലി അവരെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നാഷണൽ ആന്തം അങ്ങനെയാണല്ലോ ആസ് എ ക്രൗഡും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ആസ് എ പേഴ്സണും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു 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 ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണു ആ സ്പാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും എന്ന് തോന്നും ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം കാരണം എനിക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹേമ കമ്മിറ്റി ജസ്റ്റിസ് ഹേമ ആക്ച്വലി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൂസിഫർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ സെറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് വിടണം വിടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ അധികാരം ആരുടേതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ദാറ്റ്സ് എ കോൾ ദ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതേ ഉള്ളൂ ആ എക്സസൈസ് എന്തിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹേമ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് രൂപീകരിച്ച് എൻ്റെ പിന്നിലത്തെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു അത് നിറവേറ്റപ്പെടണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻറ്റ് ടു
ലിസ്റ്റിന് അഞ്ച് ഭാഷ റിലീസ് ഉണ്ടോ ആദ്യം നാല് ഒന്ന് പറയും കൊച്ചുപടോ സുരാജ് വഞ്ഞാറ് മൂടുള്ള ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു പത്ത് മൂവായിരം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇത് ചെറിയ പടവും അല്ല എന്താ പറയാ അത് ഞാൻ പുള്ളി ഞാൻ കുറെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കുറെ കൂടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനായത് കൊണ്ട് എന്റെ സിനിമകൾ ചെറുതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഡിജോ ഒക്കെ ഭയങ്കര പൊട്ടൻഷ്യൽ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാണ് ഞാൻ റിയാലിറ്റി പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ആറ് കെ ജി എഫ് ലൂസിഫർ ഇതുപോലെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ ചെല്ലരുത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചെറുതാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് അടിക്കണം എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് എനിക്കൊന്നും നിങ്ങളിൽ പലരുമായിട്ട് ഞാൻ വൺ ഓൺ ഇന്റർവ്യൂ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് ജനഗണമനെ ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പല ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള നടി നടന്മാർ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ള ആക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമയാണ് നമ്മൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ പക്ഷെ കഥാപരമായിട്ടൊരു സിനിമയ്ക്ക് പാൻ ഇന്ത്യൻ ആകാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് കണ്ടന്റ് വൈസ് ഫിലിം ക്യാൻ ബി പാൻ ഇന്ത്യൻ ജനഗണമന ആ രീതിയിൽ ഇത് ഈ സിനിമയുടെ വലുപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഈ സിനിമ വലിയ സിനിമ ആയതുകൊണ്ടല്ല ഈ സിനിമ കാണാൻ വരേണ്ടത് നല്ല സിനിമ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ ട്രൂലി പാൻ ഇന്ത്യൻ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏത് ഭാഗത്തിരുന്ന് കണ്ടാലും ഈ കഥയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ജനഗണമന ഇസ് ട്രൂലി എ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫ്രം മലയാളം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാ ഭാഷകളിലെ പ്രേക്ഷകരും ഈ സിനിമ കാണണമെന്നും ഈ സിനിമയെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യണമെന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ റിലീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിന് മാക്സിമം വിസിബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അലർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ഉടൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അലർട്ട് ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ഈ വർഷം ആടുജീവിതം വിട്ടാൽ ഞാന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആക്ച്വലി എല്ലാ എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ആടുജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ മാത്രമേ ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മരുഭൂമിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഇന്ന മാസത്തിനും ഇന്ന മാസത്തിനും ഇടയിൽ മാത്രമേ ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് എപ്പോഴും ആ സമയം അടുക്കാറാവുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് താടി വളർത്തി തുടങ്ങുക തടി കുറച്ച് തുടങ്ങുക റെഡി ആവുക അതിനെ അയ്യോ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കില്ല കാരണം പെർമിഷൻ ഇല്ല ട്രാവൽ പെർമിഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരും എന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈയിടക്കായിട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലും താടി വെച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് പക്ഷെ ഷേവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ മിനിമം വേണ്ട ഈ താടി വരാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും പ്ലസ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചാലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ആടുജീവിതം തീർന്നിട്ട് വേണം എൻ്റെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് മലയാളത്തിലെയും മറ്റു ഭാഷകളിലെയും കുറെ നാളായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എനിക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എംപുരാൻ തന്നെയാണ് ഈ വർഷം ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ബിഗിനിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ കുറച്ച് ആ ഷൂട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം വേണം എനിക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് അല്ല ശരിക്കും ചെറിയ ചിത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് അഗെയിൻ കാളിയനും കാളിയൻ കറാച്ചി എയ്റ്റി വൺ ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഈ പാൻഡമിക് കാരണം നീട്ടിവെച്ച സിനിമകളാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിനിമകളായതുകൊണ്ട് നീട്ടിവെച്ചതാണ് വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രീ കോവിഡ് കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള സിനിമകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തുടങ്ങി എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന
അപ്പൊ ആടുജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ ശാരീരികമായിട്ട് ഞാൻ വരുത്തിയ മാറ്റം ഏറ്റവും ഗുണകരമായി ഭവിച്ച സിനിമ ആക്ച്വലി ജനഗണമനയാണ് കാരണം ജനഗണമനയിൽ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് അപ്പൊ അത് ഈ തടസ്സങ്ങൾ മൂകാന്തരം ഇത്രയും നീണ്ടു പോയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഘട്ടം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ മാസവും മറ്റൊരു ഘട്ടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി മാസമാണ് അപ്പൊ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജനഗണമനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തിയ പോലെ തോന്നും സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആടുജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയതാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് വീണു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ നിങ്ങളുടെ ആ ഊഹം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന് മരിക്കും അതുവരെ ഉള്ളു ആയുസ് ആ സിനിമ അത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെ ജി എഫ് പോലുള്ള സിനിമകൾ ആ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെയോ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയോ മാത്രം സിനിമയല്ല ആ സിനിമകൾ വലിയ സക്സസ് ആണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന ബ്രോഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അത്തരം സിനിമകൾ വലിയ രീതിയിൽ സക്സസ് ആവുകയും അത്തരം സിനിമകളിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ കെ ജി എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ കുറേ പോർഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കെ ജി എഫ് ടു ഇത്ര വലിയ സ്കെയിലിൽ എടുക്കാൻ കാര്യം കെ ജി എഫ് വണ്ണിൻ്റെ സക്സസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കെ ജി എഫ് ടു സക്സസ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇനി വീണ്ടും അത്തരം സിനിമകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോംബാലെ പ്രൊഡക്റ്റ് കെ ജി എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കമ്പനി ഇൻഫാക്ട് ലൂസിഫർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ എന്നെ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമീപിച്ച ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരിലൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവരായിരുന്നു ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് അവർ പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ കെ ജി എഫ് ടുവിൻ്റെ കേരള റിലീസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ നമ്മൾ അത് പ്രോപ്പർലി ചെയ്യണം അത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാനൊരു മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ശങ്കറിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ശങ്കർ മാസങ്ങളോളം ബാംഗ്ലൂരിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പ്രശാന്തുമായിട്ടും അവരുടെ റൈറ്റേഴ്സുമായിട്ടും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് മലയാളത്തിൽ ആ സിനിമ കാണുന്നവർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്ത് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ വലിയ പടമാണ് വലിയ സിനിമയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സാർ ഉണ്ടാവും നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഹുബലിയും കെ ജി ഫൊക്കെ വരും വി വിൽ ഗെറ്റ് ദർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സംവിധായകർ മലയാളത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പ്രശാന്തും രാജ്മൗലി സാറും ഓൾറെഡി ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വലിയ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് സംവിധായകരാണ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാളെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മലയാളം തമിഴ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോളിവുഡ് ഇതൊക്കെ മാറി ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്നാണ് നം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്വപ്നം അതാണല്ലോ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അന്ന് ആ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെ രണ്ടു പേരും നമുക്ക് പരാമർശിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഈ സിനിമകൾ അതിന് വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല അല്ലേ ശരിക്കും ബാഹുബലിയും കെ ജി എഫും ആണ് ദ ടു ഫേസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ദറ്റ് ആക്ച്വലി ബ്രോക്ക് ദ ബാരിയർ അത് ഒരു കന്നഡ സിനിമ എടുത്തിട്ട് അതിനിപ്പോൾ കന്നഡ സിനിമ എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല കെ ജി എഫിന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആർ 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 തെലുങ്ക് സിനിമ എന്നാരും പറയുന്നില്ല അതിനൊരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ ജീവിച്ചവരുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഓൺ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ലൈഫ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു ഇതല്ല ഞാൻ ഇത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിന് ആദ്യത്തെ ഷോ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ അപ്രസക്തമാവും ഞാൻ ഒന്നും തോന്നരുത് ഇന്ന് ഞാൻ വൈകുന്നേരം
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതം അപ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ഞാൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഫാക്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എഡിറ്റർ ശ്രീജിത് സാരംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തതാണ് ആ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് സ്റ്റെഫി ദിലീപ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുപാട് ക്രൂ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫാക്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരൊന്നും ഇന്ന് പ്രസൻ്റ് ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് യെസ് ആ അത് വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈസൻസിംഗ് റൈറ്റ്സ് അതായത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആയി നാൽപ്പത് ദിവസം ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർട്ടി എന്തോ ഡിജിറ്റൽ ലൈസൻസിംഗ് റൈറ്റ്സ് ആണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പാർട്ട്ണറാണ് ഈ സിനിമയുടെ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ തിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പോപ്പസിബിളി വെക്കാത്താണ് കാര്യം അത് മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം വന്നതിൽ താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റിന് എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകൾ ജനഗണമന റിലീസ് ആവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം താങ്ക് യു ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് സ